நீங்களும் ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா பரவாயில்ல நான் ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிட மாட்டேன் என் குழந்தை மட்டும் ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிடணும்னு நினச்சா அது அது வந்து ஸோ நீங்க வந்து நல்ல ஐஸ்கிரீம் இதுன்னு தின்னுட்டு கிரேவிங்ன்ற பேர்ல குழந்தைய உட்காந்து நீங்க வந்து கேரட் சாப்பிடலாம் சாப்பிடாது மோஸ்ட் லைக்லி தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் செட் கம் ஒன் இஸ் தட் தே எண்ட் அப் யூனோ அவங்க வாழ்க்கையே குழந்தைய சுத்தி வடிவமைச்சுப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தனி வாழ்க்கை வரும்போது அவங்க ஏத்துக்கவே முடியாது சரியா அந்த கெட்ட வார்த்தை சொன்னாலே நீங்க ஒரு மாதிரி டென்ஷன் அதையும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேணும்னே அந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்பதான் நீங்க டென்ஷன் ஆவீங்கல்ல நீங்க ஒரு குழந்தைய வந்து ட்ரீட்டட் அஸ் அன் அடல்ட் அதுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு அதுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க அதையும் ஒரு ஒரு சுய லைக் ஒரு தனி மனிதரா ஒரு லைக் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கிற ஒரு தனி மனிதரா ட்ரீட் பண்ணுங்க எனக்கு வேணும்னா நீ செய்யலன்னா திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க கில்லுவாங்க அந்த மாதிரி போனதுக்கு அப்புறமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஐயோ நான் செல்லாம் கொடுத்துட்டேனே நானே கெடுத்துட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு தென் இப்போ பசங்க வந்து எப்படி சொல்றது எது பேசினாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர்கேள்வி அப்படிங்கறது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சைட்ல இருந்து வருது இல்ல அதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஒரு பேரண்ட்ஸா வீட்டுல இருக்காங்க நான் பேச பேச என்னுடைய பொண்ணோ பையனோ வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கான் அப்படிங்கறத அது குட் ஆர் பேட் ஆக்சுவலி வை குட்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இப்படி இருப்போம் பேரண்ட்ஸ் இங்க குழந்தைங்க இங்க இவங்க லெவல்ல நம்ம போவே முடியாது என்ன பண்ணாலும் அவங்க தப்பே பண்ணாலும் நீங்க மீன் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்கல்ல இப்ப குழந்தைங்க எதோ போட்டு உடச்சிட்டு அவ்வளவுதான் உடச்சிரு எல்லாத்தையும் உடச்சிரு உங்க அப்பா தானே காசு கொடுக்க அப்படி திட்டுவாங்க இதே அவங்க உடச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கைப்பட்டுருச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க இவங்க மட்டும் வேணும்டே போய் உடச்சிருக்க மாட்டாங்க கை தான் பட்டிருக்கும் பட் அதே மாதிரி வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சாரியே கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நான் பண்ணா அது ஓகே சில பேர் எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பீங்களா இந்த இதுவும் ஒரு மீம்ல வந்தது உன் மேல எனக்கு உரிமை இருக்கு அன்பு இருக்கு அதனால நான் அடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஏன்னோ ஒரு பேரண்டிங் மீம் வந்திருந்தது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நல்லா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து உன் மேல பாசத்துல தானே பண்ணேன்னு சொல்றது அவங்களே தப்பு பண்ணாலும் நம்ம கிட்ட சாரி கேட்க மாட்டாங்க குழந்தைங்க கிட்ட சோ அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு ரொம்ப அத்தாரிட்டேரியனா ஆயிருது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா நம்ம சாரி கேட்கணும் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல ஆக்சசிபிளா இருக்கும் எதுனாலே உங்ககிட்ட வந்து பேசலாம் கொஸ்டின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்வியே கேட்காத போது நம்ம எப்படி தெரியுமா இருப்போம் எது நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் கரெக்ட்னு நினைப்போம் ஈவன் ஒரு ஆன்சர் இது இது வந்து நீ ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் நோட்ல ஒரு குழந்தை இது தப்பா எழுதியிருக்கு நம்ம வயசுல நான் சொல்றேன் அப்ப வந்து நீங்க வந்து இல்ல இது தப்புன்னு சொன்னா இல்ல என் டீச்சர் சொன்னாங்க இதுதான் கரெக்ட்னு பேசுவாங்க இப்ப வந்து டீச்சரே கேள்வி கேட்பாங்க மேம் வாட் இஸ் திஸ் மேம் ஸ்பெல்லிங் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் ட்ரெயின் டு பி ஒபீடியன்ட் நாட் ட்ரெயின் டு பி இன்டெலிஜென்ட் இப்ப இருக்க குழந்தைங்க தே ஆர் ட்ரைங் டு பி இன்டெலிஜென்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஒபீடியன்ட் தெம் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் மீன்ஸ் தேர் ஓன் பிரெயின் இஸ் ஒர்க்கிங்ல தே ஆர் லாஜிக்கலி ஆஸ்கிங் தே ஆர் ட்ரைங் டு ரேஷனலைஸ் தேர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லும் போது அவங்க இன்னும் தெளிவா இருப்பாங்க அப்ப அவங்க என்ன கத்துப்பாங்கன்னா ஒரு விஷயத்த யார் சொல்றான்றத விட என்ன சொல்றான்றதும் முக்கியம்ன்றத புரிஞ்சுப்பாங்க நீங்க முன்னாடி எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை யார் சொல்றான்றது முக்கியம் இவங்க சொல்லிட்டாங்களா பெரிய விஷயம் அவங்க சொல்லிட்டாங்களா பெரிய விஷயம் நீ கேட்கணும் இப்ப வந்து என்ன சொல்றீங்கன்றதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறான் ஐ திங்க் தட் இஸ் அ குட் திங் ஸோ வந்து ஆஸ் யூ கொஸ்டின் இன்ஸ்டர் ஆஃப் சேங் என்ன எதிர்த்து கேள்வி கேட்காதுன்னு சொல்லாம சே வை டெல் நான் சொல்றது ஏன் கரெக்ட்ன்னு சொல்லுங்க அந்த குழந்தைக்கு ஃபுட்டு ஏன்னா நம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனா அவங்களுக்கு அதுல பெரிய விருப்பம் இருக்காது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது நீங்களும் ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா பரவாயில்ல நான் ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிட மாட்டேன் என் குழந்தை மட்டும் ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடணும்னு நினைச்சா அது அது வந்து நான் லைக் இந்த வீட்டுல சில பேர் எல்லாம் நான் டிவி பார்ப்பேன் என் குழந்தை படிக்கணும் டிவி பார்க்க வரக்கூடாதுன்னு ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து நான் சாப்பிடுவேன் நான் வெளில போய் சாப்பிடுவேன் என் குழந்தை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா இப்ப நிறைய பேர் வீட்டுல சில பேர் வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க ஃபுல்லா ஃபேமிலி வெஜிடேரியனா இருப்பாங்க இவங்க வெஜிடேரியனா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து வெஜிடேரியனா இருக்கணும்ன்றது கஷ்டமாவே இருக்காது பிகாஸ் அவங்களுக்கு அது பழகி இருப்பேன் வீட்டுல நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டு இருக்கேன் நல்லா தான் இருக்கும் நான் சாப்பாடுன்னு தான் நினைப்பாங்க கரெக்டா யாரும் போர்ஸ் பண்ணி நீ வெஜ் சாப்பிடணும் சொல்லல சில பேர்
உண்மையா சொன்னான் நமக்கே சுகர் கிரேவிங்ஸ் வரும்போது ஒரு வாட்டர் மெலான் சாப்பிட்டா செம்மையா இருக்கும் ஆனா நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம் நம்ம யூஸ்வலி வாட்டர் மெலான் போகாம ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோம் ஹெல்தி திங்ஸ் தட் டேஸ்ட் குட் பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதெல்லாம் வந்து நல்லா இல்லாத ஃபுட்டு இதெல்லாம் நல்லா இருக்க ஃபுட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் குழந்தைங்க சொல்லி தரும் போது இப்ப நீங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஐஸ்கிரீம் குடுக்குறீங்க ஐஸ்கிரீம் பிகம்ஸ் லைக் ஒரு பெரிய விஷயம் அது சாப்பிடக்கூடாது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பட் உண்மையா சொன்னீங்கன்னா லைக் டேஸ்ட் வைஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தேர் ஸ்டார்ட் லைக்கிங் ஃப்ரூட்ஸ் யூ ஃபீட் தெம் ஃப்ரூட்ஸ் யூ கிவ் தெம் ஃப்ரூட்ஸ் இன் அ வே தட் தே கேன் ஈட் இப்போ ரொம்ப குட்டி பசங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூவர்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ள நீங்க ஃப்ரூட் வச்சு கொடுக்கலாம் அதே சூ இட் வித் அவுட் சுவாலோவிங் இட் அது சோக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து இஃப் யூ எக்ஸ்போஸ் தெம் டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் இட் ஆக்சுவலாக ஸ்டடீஸில் வந்து வயிறுக்குள்ள இருக்கும்போது குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே நம்ம என்ன அதிகமாக சாப்பிட்றோமோ அந்த ஃபுட்டுக்கு குழந்தைக்கு ஒரு லைக்கிங் வரும்லாம் சில ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து நல்லா ஐஸ்கிரீம் இது தின்னுட்டு கிரேவிங்ன்ற பேர்ல குழந்தைய உட்காந்து நீங்க வந்து கேரட் சாப்பிடுவா சாப்பிடாது மோஸ்ட் லைக்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு நீங்க நீங்களுமே ஹெல்தியா சாப்பிடணும் இன்னொன்னு குழந்தை இதுக்கும் நீங்க ஹெல்தியா சாப்பிடணும் இன்னொன்னு குழந்தைக்கு வந்து அது அது வெளியில எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் கிவிங் இட் ஹெல்தி ஃபுட் மேக் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சில பேர்லாம் அந்த இட்லி அழகா இந்த பண்ணி குட்டி மாதிரி இட்லீஸ் பண்றது இந்த ஃபாக்ஸ் மாதிரி இட்லீஸ் பண்றது அந்த மாதிரி லைக் they do a lot of cute things okay but adik time irukadhu very time irukadhu da epa time kadaikudho appo neenga pannalam okay weekly once and the mind neenga pannalam matha adhu vandu actually unmaya sonna na idhala pudusu kadaiyadhu ipo instagram la varadhanaala wow pudusu kaaka dosa chinna vayasla ethane per saapidrom kaaka dosa saapiduvom poona dosa saapiduvom star dosa saapiduvom there are so many types of dosa eat நமக்கு ஊட்டி விடுறதுக்கு வந்து வெளியில உட்காந்து காக்கா பாரு இவங்கள பாரு அவங்கள பாரு நாய் குட்டி பாருன்னு சொல்லுவாங்க தூங்க வைக்கிறதுக்கு பூச்சாண்டி வந்துடுமா இட்டதுன்னு கதை சொல்லுவாங்க அப்பயில இருந்தே பேரண்ட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுக்கு ஓகேவா சோ இது புது விஷயம் எல்லாம் கிடையாது சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகி இப்ப காக்கா தோசை காக்காலாம் வந்து ஒரு விஷயமான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ அதனால ஹேவ் டு அப்கிரேட் அவ்வளவுதான் இட்ஸ் அன் அப்கிரேடேஷன் தானே தவிர்த்து இட்ஸ் நாட் சம் நியூ ட்ரெண்ட் தட் ஹஸ் கம்மிங் வரும் <laughs> இப்போ வந்து குழந்தைகள் கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷர் வேற அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு என் ஊர் என்னோட இது அது மட்டும் அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ எல்லா ஊர்ல என்ன நடக்குதுன்றதும் தெரியற அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்துச்சுன்றதுனால இட்ஸ் அ நியூ வேர்ல்ட் இட்ஸ் அ நியூ ஜென்ரேஷன் இன்ஃபேக்ட் சைக்காலஜிஸ்கே வந்து இவ்வளோ சோஷியல் மீடியா டெவலப்மெண்ட்க்கு அப்புறமா வர ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ தான் நாங்களே கற்றுக்கிட்டு வரோன்ற போது திடீர்னு குழந்தைங்க வந்துட்டே இருக்காங்க ஸோ வி நீட் டு மேக் ஷோர் தட் யூனோ நம்ம ஒரு அடாப்டிவ் மைண்ட் செட்ல இருக்கணும் நான் வந்து நான் வளர்ந்த மாதிரி என் குழந்தைங்களை வளர்ப்பேன்னு நினைக்கக்கூடாது அண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வி ஆர் நாட் த பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் வி ஆர் நாட் த பெஸ்ட் ஆஸ் இன் என்னதான் பெஸ்ட் பேரண்டிங் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்களே சொல்ல முடியாது கரெக்டா அப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து குழந்தைக்கு பெஸ்ட் பேரண்டிங்கிறது நமக்கு வந்தது கிடையாது அவங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சிங்கிள் பேரண்டா வந்து ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக தானே இருக்கும் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்களா இருக்கட்டும் அந்த பீரியட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே சிங்கிள் பேரண்டா இருக்கும்போது there are two types of problems that come okay. one is that they end up you know avanga vaalkiye kolandiya sutti vadivamichupanga andha kolandiyukku oru thani vaalka varumbod avanga yethukave mudiyadhu okay inna kolandha love la pannittu poitaan ayyo kolandhai nammoda innoru thang important aitaangale ayyo kolandhai kaana aitu poichu namm enna pandrathu appadi or question mark vandrum okay va so first namm pandra thappe single parent ah irukumbodu avangala suttiye avanga life ah vadivamichittu avanga kudi irukka matinga ana enna na, enna na அவங்களுக்காக நான் வேலை செய்யறேன் அவங்களுக்காக நான் உழைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் வச்சே நீங்க வந்து ஒரு மோனோட்டரன்ஸ் லைஃப் வாழ்ந்துருது அதனால அந்த குழந்தைங்களுக்கும் அம்மா எனக்காக தான் இருக்காங்கன்ற ஃபீலிங்கும் வராது பிகாஸ் நீங்க அவங்க கூட இல்ல ஓகேவா ஆனா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் குழந்தைக்காக தான் வாழறேன் அப்படின்னு குழந்தை கல்யாணம் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் மார்க் ஆயிடும் லைஃபு ஸோ டோன்ட் டூ தட் நீங்க வந்து எப்படின்னா என் குழந்தைக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் என் ஒர்க்குக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் உங்களுக்குன்னு பர்சனலா ஒரு ஸ்பேஸ் இது மூணு ஸ்பேஸையுமே நீங்க வச்சிருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்க
பேரண்ட்ஸும் ஏன் அவன் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் பேசுறாங்க ஆனால் சில பேர் வந்து பேரண்ட்ஸ் பசங்க முன்னாடி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கான்சியஸா இருப்பாங்க பட் எங்கேயோ இருந்து அது வந்துடுறது இல்லை அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாரு கில்ட் வருது நீங்க உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயத்த உங்க குழந்தை கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரைங் டு மேக் தேர் கிட்ஸ் டு பி பெட்டர் அடர்ஸ் அண்ட் தே கரண்ட்லி ஆர் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே ஒரு நீங்க முதல்ல பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கணும் நான் என் குழந்தை முன்னாடி கெட்ட வார்த்தை பேசுவேனா அவங்கள பேசதான் செய்வாங்க இன்ஃபேக்ட் அது வந்து நமக்கு என்ன வந்துருக்கு நம்மளே சின்ன வயசுல இருந்து கெட்ட வார்த்தை ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆமா நம்மளே அப்படிதான் திட்டிருக்காங்க யூ இ திங்க் தட் இட்ஸ் ஓகே டு சே தட் டு யூனோ அதர்ஸ் பட் தட் இஸ் நாட் நாட் ஓகே இன்னொன்னு இந்த கெட்ட வார்த்தை இங்க தான் கத்திட்டு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லணும்னா இந்த வார்த்தை வந்து இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது இன்னொருத்தவங்க ஹியூமிலியேட் ஆவாங்க தட் இஸ் நாட் அ வேர்ட் தட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் சரியா அந்த கெட்ட வார்த்தை சொன்னாலே நீங்க ஒரு மாதிரி டென்ஷன் அதையும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேணும்னே அந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்பதான் நீங்க டென்ஷன் ஆவீங்கல்ல தென் இண்டிபெண்டா வளர்க்கறது பசங்களை சின்ன வயசுல இருந்து கொஞ்சம் இண்டிபெண்டா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வளர்க்கறது இண்டிபெண்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிற தப்பு கிடையாது என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்களை வந்து குழந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து உனக்கு மரியாதைலாம் கிடையாது நான் சொல்றது கேளு நீ இப்படிதான் இருக்கணும்னு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஆனா அதோட பிஹேவியரை மட்டும் அடுத்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க நீ இண்டிபெண்டா இருக்கணும் நீ இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்க ஆப்போசிட்டா பண்ணணும் நீங்க ஒரு குழந்தைய வந்து ட்ரீட்டட் அஸ் அன் அடல்ட் அதுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு அதுக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க அதையும் ஒரு ஒரு சுய லைக் ஒரு தனி மனிதரா ஒரு லைக் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கிற ஒரு தனி மனிதரா ட்ரீட் பண்ணுங்க ஆனா அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து குழந்தை மாதிரிதான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஒரு குழந்தை தான் தெம் லைக் அடல்ஸ் தி ஆர் டூயிங் அப்படியே ஆப்போசிட் தட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் இண்டிபெண்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது ஓகே தான் ஸோ ஃபுல்லா இண்டிபெண்டா இருக்கணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கட்டும் நல்லா தானே இருக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப டிபெண்டா நான் எல்லாத்தையும் குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவேன் நான் எல்லாமே என் குழந்தை எப்படி வாழும் சில பேர் எல்லாம் யோசிப்பாங்க நான் செத்துட்டேனா என் குழந்தைக்கு வாழ்க்கையே இல்லையே அது என்ன பண்ணும் அந்த அளவுக்கு டிபெண்டன்சியும் கண்டிப்பா தப்பு தான் அந்த மாதிரி ஓவர் செல்லம் கொடுக்கறதும் சில பேரண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே தானே இருப்பாங்க மேபி அவங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டா கூட ரொம்ப பார்த்து 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 எல்லாம் பண்றது அப்படிங்கறது அதுவும் ராங் தான் கண்டிப்பா ராங் ஏன்னா வந்து சுய புத்தி அறிவுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாயிரும் இல்லையா இல்ல ஆக்சுவலா ரொம்ப செல்லம் கொடுக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு சுய புத்தின்றதை தாண்டி ஆக்சுவலா அவங்க கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ் ஆயிருவாங்க எனக்கு தேவையானது நடந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னொன்னு நான் பாக்குறவங்க என்னன்னா எல்லா இந்த மாதிரி ஓவர் செல்ல கொடுக்குற பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்படி கொடுக்கறது கிடையாது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு கொடுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை மாட்டிக்கிறாங்க அவங்களாலே அதை வெளியில வர நான் செல்லம் கொடுத்துட்டேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் தாண்டதுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தை வந்து அந்த செல்லத்தை தான் எதிர்பார்க்கும் எனக்கு வேணும்னா நீ செய்யலன்னா திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க கில்லுவாங்க அந்த மாதிரி போனதுக்கு அப்புறமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஐயோ நான் செல்லம் கொடுத்துட்டேனே நானே கெடுத்துட்டேனே சொல்லிட்டு ஸோ சின்ன வயசுலயே வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்பேர் த ராட் சைல்ட் ஐ மீன் ஸ்பாயில் த சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் நீங்க அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை செல்லம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பேலன்ஸே இல்லை ஒன்னு இப்படியா அப்படியா ஏவா பியா பிளாக்கா ஒயிட்டா அப்படியே கேட்டுட்டு இருக்காங்க தட் இஸ் வாட் யூ நீட் 